これが「チョウジュギガ」と言います。This is the way you write it. で「チョウ」というのはこれは「鳥」という字なんですけれども。You may know that this is the kanji for a bird. で「ジュ」というのは「獣」という字です。Means a beast. そして「ギというのはこれは遊ぶという意味を持つ感じです。This means to play, playfulness. そしてガはもちろん皆さんが知っている絵ですね。I'm sure you know ガ is the manga ガ。えー、でこの本この絵がなぜ漫画の原点になるかというと、えー、ここの中に出てくるストーリーが実はこの中にあって。And the reason this can be considered The, uh, the root of manga is that these paintings had a story. And so another way to interpret these kanji is to say there are birds and beasts that are playfully depicted as humans in a painting. という意味で千年も前の日本人たちはえー、カエルやウサギをキャラクターにしてカエルとウサギが遊ぶ絵を描いたんですね。So, Japanese, ago, ago, そしてそれを皆さん、あのー、時代劇とか見たことがあったら分かると思うんですけど巻物と呼ばれるもので描いたんですね。So, if you've seen 時代劇 or period pieces, you might... ここにこう紙がこうなってますねでここにこう絵が書いてあるみたいなことになるんですけどこの巻物というものは、えー、こっち側の手に一つのこう,こう持ってこっち側の手に持ってこうくるくるくるっとやりながら。ここで見てる絵が動くという、こう、こう、まあ、こう、巻いていくと動きますよね。So the way you view these scrolls is that you watch the story unfold as you、uh, turn the scroll. で、このスクロールがスピードになるわけですね。And the, you can change the speed to tell the story differently. で、その当時の巻物にはスピードの巻き方がここに書いた。And、uh, the, in fact, the、uh, recommended speed was inscribed at the top of the scroll. でこうスクロールをするこういうふうにし,してる大人の後ろに子供たちがいてそこでストーリーをこう映画のように見ていた。So the, the, so the storyteller would,、uh, move this, would move the scroll and、uh, the kids would stand behind the storyteller and watch、uh, like watching a movie. これがあの日本におけるストーリーを絵が描くというのの原点になっています。So、this, this えー、日本の絵を見ると,、えーっとですね、こっちからこっちに描かれる絵の、えー、スタイルがあるんですね。There's a, a style in Japanese paintings to... Depict things from right to left. えー、ここが時間のラインになります。1枚の絵でもこっちから始まりここで終わるというような日本画の時間を描くスタイルというのが生まれました。So right left, this, uh, うん、この時間を描くという行為によって絵は物語を獲得したんです painting,、ええ、そしてその一枚の絵をセパレートするこうまあ一枚の絵だったのをここに間に線を入れる。The next step was to add borders between pictures along this scroll. そうするとここにコマと呼ばれるものが。誕生したわけですね。Thus, uh, うん、で、フレームというものが誕生したことにより
、ストーリーは、えー、よりあの見ている人たちに分かりやすくなっていきました。So the advent of these frames made the story easier to communicate to the audience. その最小単位の、えー、フレーム、日本の物語を作るフレームの呼び方を、気、小、点、結と言います。And the minimal unit of frames for telling a story is called this, Kishou Tenketsu. So, it is a four frame of the Jikan of Hyogen Sur Koto Niori, Monogatari of Kataru to you system. So, this is a system where you tell a story based on four separate frames. So, this is a system where you tell a story based on four separate frames. 長寿ギガと同じように意味を持っています。木、like うん、という漢字は起きるという意味ですね。という漢字は起きるという意味ですね。あの起きるという意味ですね。うん。So it's for the start. うん、で、しというのはつながるというか、こうつながるっていう意味ですね。ここから広がる。Means, uh, to connect or something to, uh, 広がる。という意味ですね。そして、点というのは、転ぶという意味です。ま、また。ま、う、た、ん。ま、ね、た。ま、ね、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、た。ま、